یہ بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا ہے سیدنا سیدہ عائشہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے فرق کا تو اس کی وضاحت کر دوں پہلے میں ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور وہ یہ کہ یہ جو سوال ہے یہ کوئی قرآن مجید کا سوال نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ وسلم کی قائم کردہ سنت کا سوال بھی نہیں ہے یہ تاریخ کا سوال ہے اور ہماری جو کچھ بھی تاریخ ہے ہر صاحب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ تاریخ کسی مؤثر مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے یعنی رسول اللہ وسلم کے زمانے میں یا رسول اللہ وسلم کے بعد اسی نبے سال تک کوئی مورخ نہیں پیدا ہوا جس نے تاریخ لکھی ہو زبانی روایات سے یہ تاریخ ایک صدی بعد لکھی جانی شروع ہوئی ہے یہ زبانی روایات لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں یہی روایات ہیں جن کو بعد میں ہمارے محدثین نے چھان پھٹک کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تاریخی ریکارڈ کو مرتب کیا یہی روایات ہیں جن کو ہمارے مورخین نے بعد میں اپنی کتابوں میں لکھا تو کم و بیش ایک صدی تک کسی مورخ نے قلم نہیں اٹھایا مؤثر مورخ جب لکھتا ہے تو وہ ہر چیز کی تنقید کرتا ہے تحقیق کرتا ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ واقعہ کیا ہے کیونکہ اس کا ذہن مورخانہ ذہن ہوتا ہے لوگ واقعات بیان کرتے ہیں قصے بھی بن جاتے ہیں کہانیاں بھی بن جاتی ہیں انہی قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے بعد کے لوگوں نے کچھ تنقید کر کے یہ سارا مواد مرتب کیا ہے تو اس میں یہ روایت عام ہو گئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر نکاح کے وقت چھ سال تھی اور رخصتی کے وقت نو سال تھی میں نے اس پر میری کتاب مقامات میں آپ پڑھ سکتے ہیں ایک آرٹیکل لکھ کے اس کے بارے میں کچھ سوالات سامنے رکھ دیے ہیں اور اسی مواد کی بنیاد پر رکھ دیے ہیں جو ہمارے مورخین نے زبانی روایتوں سے مرتب کیا ہے میں آپ کے سامنے بھی وہ مواد رکھ دیتا ہوں اور پھر دیکھیے کہ کیا فی الواقع یہ بات معقول ہو سکتی ہے جو عام طور پر کہی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے یا مانی جاتی ہے یہ سارا واقعہ جس طرح کے یہ حضرات بیان کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص اس کی تحقیق کرنا چاہے تو جو تاریخ کی سب سے پہلی کتاب ہے وہ طبقات ابن سعد ہے اس میں سیدہ عائشہ کے ترجمے میں اس کو دیکھ سکتا ہے میں نے بھی اپنے آرٹیکل میں اس کے ضروری حصے نقل کر دیے ہیں یہ واقعہ کیا ہے یہ واقعہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سے شادی کی ہر آدمی کو معلوم ہے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال کے قریب تھی اور سیدہ کی عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بیوہ تھیں ان کے بچے بھی تھے اڑتیس چالیس مختلف روایات ہیں ایک طویل عرصہ تک وہی آپ کے نکاح میں رہیں یہاں تک کہ پچاس سال کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی یعنی پچیس سال کی رفاقت ایسے ہی رہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ان سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی کاموں میں بھی مصروف ہوتے تھے اس زمانے میں کچھ معاش کی جد وجہد بھی کرنا پڑتی تھی اور گھر میں بچے بھی تھے تو کچھ ایسی شکل بن گئی کہ جس میں ان ساری ذمہ داریوں میں بڑی آزردگی آپ پر تاری رہنے لگی سیدہ کی رفاقت سے محرومی کا بھی غم تھا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ حضرت خولہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں راستے میں ملی اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں عرصے سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت بہت آزردہ سی رہتی ہے اور آپ کچھ محتاج سے ہو کے رہ گئے ہیں گھر در کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے یعنی آپ کی عمر اس وقت پچاس سال کی ہو چکی تھی گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آدمی کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے رفاقت کے لیے بھی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی بیوی صرف اسی لیے تو نہیں ہوتی کہ آپ نے اس سے جنسی تعلق قائم کرنا ہے وہ آپ کی زندگی کی رفیق ہوتی ہے تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ اب آپ کے لیے کوئی رفیق حیات ہونا چاہیے آپ کے معاملات کو دیکھے کوئی بچوں کو سنبھالے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا کوئی رشتہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے بیوہ بھی ہے تو آپ نے پوچھا کنواری کون ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے بھائی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے دوست بھی اور آپ ان کو بھائی سمجھتے تھے اور 
آپ پر ایمان لانے والی خواتین میں سیدہ سودا بھی ہیں جو کم و بیش پچاس سال کی ایک بوڑھی خاتون ہے اور بیوہ ہو چکی ہے تو یہ اس نے کہا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ خولہ جو ایک صحابیاں ہیں یہ گفتگو میرا بھی گمان یہی ہے آپ کا بھی گمان یہی ہونا چاہیے کہ بقائمی ہوش و باس کر رہی ہیں تو یہ کسی چھ سال کی بچی کا رشتہ پیش کریں گی یعنی آدمی کو شادی کی ضرورت کس کی ہوتی ہے جنسی تعلق کے لیے وہ قائم نہیں ہو سکتا بچوں کی نگہ داشت کے لیے تو جو گھر میں بچے ہیں وہ ان کی عمر سے زیادہ ہیں کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ پیشکش کر رہی ہیں کہ آپ بچے پہلے موجود ہیں ایک بچی اور گھر میں لے آئیے علم عقل کسی طرح بھی یہ باور نہیں کرتے یہ سوال کیا انہوں نے حضور نے فرمایا کہ جا کے پیغام دے کے دیکھو ظاہر ہے کہ جب بات کی جائے گی تو یہی کہا جائے گا نا کہ پیغام دے کے دیکھ لو یعنی رشتہ اگر منظور ہے تو واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر گئی اور جا کے ان کی اہلیہ سے کہا کہ میں یہ آپ کے پاس درخواست لے کے آئی ہوں حضور نے یہ فرمایا ہے اب جواب سنیے وہ یہ کہتی ہیں کہ عائشہ کا رشتہ تو ہم کئی برس سے طے کر چکے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ اب جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں رخصتی پر کچھ آمادہ نظر نہیں آتے تو چھ سال کی بچی اگر وہ تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ کوئی چار تین سال کی عمر میں طے کر دیا گیا ہوگا کیا علم عقل اس کو باور کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ صورتحال بن گئی ہے تو وہ سیدہ سودا کے پاس چلی گئی ان کو جا کے انہوں نے پیغام دیا انہوں نے پیغام قبول کر لیا واپس آئیں تو سیدنا ابو بکر بھی جہاں رشتہ طے ہوا تھا وہاں گئے انہوں نے جا کے وہاں بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم لوگ تو گمراہ ہو گئے ہو اب ہم شاید رشتہ نہیں کریں گے تو وہاں سے رشتہ ختم ہو گیا حضور دونوں جگہ رشتے کا پیغام دے چکے تھے چنانچہ آپ نے دونوں کو قبول کر لیا اور سیدہ سودا کو گھر لے آئے اس میں جو حکمت پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ ایک بزرگ خاتون ایک شوہر دیدہ خاتون جس کی عمر کم و بیش پچاس سال کے قریب ہے وہ گھر آئے گی تو اگر میں اس کے ساتھ کسی کماری کو بھی لے آتا ہوں تو اس کی حق تلفی ہوگی تو آپ نے سیدہ سودا ہی کو ترجیح دی حالانکہ دونوں رشتے منظور ہو چکے تھے سیدہ سودا کو ترجیح دی اور اس لیے بھی کہ وہ بچوں کی نگہ داشت گھر در کو دیکھنے کے لیے زیادہ بہتر ہوگی سیدہ عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی تین سال مکے میں گزر گئے دو سال مدینے میں گزر گئے یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا جا کے کہ اب آپ اپنی بیوی کو گھر لے آئیے چونکہ معاملہ طے ہو چکا تھا اس کے بعد وہ آپ کے گھر آئیں اس سے پہلے بھی آپ سیدہ سودا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر تم سمجھتی ہو پہلے تو میں نے تمہیں ترجیح دی تھی اب ظاہر ہے کہ ایک دوسری خاتون آئے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی شکایت کا موقع پیدا ہو تو تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری اب کوئی مرد کی خواہش ہی نہیں باقی رہی میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کی ازواج میں اٹھوں میں اپنا سارا وقت بھی نئی آنے والی خاتون کے لیے وقف کر دیتی ہوں تب سیدہ کی رخصتی ہوئی یہ سارا واقعہ ہے یہ واقعہ کیا کسی چھ سال کی بچی کے بارے میں ہو سکتا ہے علم اگر اس کو مانتے ہیں کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے تو اس میں ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی آداد ایسے ہی بولے جاتے ہیں جیسے انگریزی میں ہے یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں بائیس تو ون ورڈ بن جاتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ٹوینٹی ٹو تو دو لفظ بن جاتے ہیں کسی جگہ پر ستت اشر میں سے اشر گر گیا ہے اور بس اس کے بعد کہانی چل پڑی چھ سال چھ سال چھ سال یعنی سولہ سال یا انیس سال کو اگر لکھنا ہو تو عربی میں اسی طرح دو لفظ ہوں گے تست اشر اس ستت اشر یہ صورت حال ہوئی ہے اس وجہ سے یہ محض افسانہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے علم مگر نہ اس کو قبول کرتے ہیں نہ واقعات اس کو قبول کرتے ہیں ہماری تاریخ میں جو سب سے بڑے آدمی ہیں ابن خلدون انہوں نے بالکل صحیح اصول بیان کیا اپنے مقدمے میں کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو پہلے اس کو علم اور عقل کی روشنی میں جانچ لیجئے وہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے اس کے بعد روایات کو دیکھا جاتا ہے تو یہ ساری گفتگو میں نے آپ کو سنا دی ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار کرائن ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر سولہ سے انیس سال کے درمیان تھی جب یہ رشتہ طے ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے کچھ برس کے بعد پھر ان کی رخصتی ہوئی تو میری جو کچھ تحقیق ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی آپ اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں سیدہ عائشہ کی عمر کے عنوان سے 
आर्टिकल देख सकते हैं बाज़ महक्कीन ने दौर हाजिर में इस पर पूरी पूरी किताबें भी लिखती हैं चुनाचे एक बड़े आलम देवबंद के बड़े बड़ेमा में से मौलाना न्याज अहमद साहिब ने कशफुलम्मान उम्र उम्मा के नाम से इस मौजू पर एक तफसीली किताब लिख दी है ये महज एक दास्तान है जो लोगों में शहरत पा गई है उनकी उम्र हरगिज़ छः साल या नौ साल नहीं थी वो बिल्कुल शादी की उम्र में थी उनका रिश्ता पहले से तय हो चुका हुआ था और खौला रजी अल्ला ने बहुत सोच समझ कर उनका रिश्ता तजवीज़ किया था वो इस काबिल थी कि घर को आके संभाल सकती मामला को देख सकती ये चीज़ जो है ये जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए लेकिन जो लोग बस एक किस्सा एक दास्तान एक बार रवा हो जाती है उसी पर डेरे डाल के बैठ जाते हैं वो इस तरह की इलमी और अकली तनकीद सुनने के लिए तैयार नहीं होते